Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master, mais comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on n'est pas là pour parler des data mines hein, qui, je sais, sont tombés euh, ce matin. Alors le timing est non voulu, euh, sachez-le, hein, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe aujourd'hui, les data mines en même temps du coup que cette vidéo et du coup que cette dernière vidéo sur Pokémon Master, parce que oui, j'ai pris la décision d'arrêter de faire du contenu sur Pokémon Master, pour la simple et bonne raison que j'arrête totalement le jeu. Voilà, donc c'est difficile de faire du contenu sur un jeu auquel on ne joue plus. Alors, mon arrêt de Pokémon Master, il date pas d'hier. Hein, ça fait déjà au moins trois semaines que je n'ai pas du tout ouvert le jeu, hein, ne serait-ce que pour prendre un bonus de co. Non, le jeu, il est resté fermé. Ici, on est même sur mon téléphone. Hein, euh, D'habitude, je fais mes vidéos sur ma tablette. Et le jeu, sachez qu'il est désinstallé même de ma tablette. Ça d'ailleurs fait pas mal de place hein, <rire> à ce niveau-là. Mais voilà, donc j'ai pris la décision tout simplement d'arrêter tout ça. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'arrête en fait Pokémon Master qui m'ont mené à cet arrêt du jeu après plus de 4 ans sur le jeu. Mais avant ça, je tenais quand même à vous dire à tous merci pour ceux qui m'ont suivi durant ces quasiment 4 ans, parce que ça fait quasiment 4 ans que je fais du contenu sur euh, Pokémon Master sur ma chaîne. Hein. Donc merci de m'avoir suivi jusque là. Je pense que vous ne regardiez pas que moi en termes de créateur de contenu sur le jeu. Si c'est le cas, je vous mettrai certains autres créateurs de contenu français dans la description hein, si vous voulez continuer à regarder du contenu franco sur le jeu sinon n'hésitez pas vous si vous regardez d'autres créateurs de contenu à les mettre dans l'espace commentaire afin de permettre à d'autres personnes peut-être de découvrir d'autres créateurs de contenu sur le jeu donc voilà encore une fois merci à tous hein, et, euh, et bien écoutez soit vous restez ici parce qu'évidemment je vais continuer à faire du contenu sur Final Fantasy 7 Ever Crisis et peut-être que vous êtes également un, jeu, un joueur de Final Fantasy 7 Ever Crisis sinon eh bien, écoutez peut-être qu'on se reverra sur un, un prochain jeu hein. actuellement il n'y aura pas de jeu qui va remplacer Pokémon Master hein. je vais garder Final Fantasy 7 Ever Crisis comme seul jeu pour l'instant sur la chaîne j'ai pas d'autres jeux qui me donnent envie en fait de faire du contenu sur cette chaîne donc je joue un petit peu à AFK Journée hein, également mais j'ai pas spécialement envie de vous faire du contenu sur euh, ce jeu là donc voilà, encore une fois, merci à tous. Maintenant, pourquoi j'en suis arrivé en fait à cet arrêt après plus de 4 ans sur le jeu Alors déjà dans ma vidéo dans laquelle je faisais un petit bilan de ces 4 ans sur le jeu, parce que moi j'ai commencé au demi-anniversaire, hein, au 6 mois du jeu, donc c'est pour ça que ça fait un peu plus de 4 ans et pas un peu plus de 4 ans et demi. Pourquoi j'en suis arrivé là Donc, Je vous avais fait part d'un certain lassement qui était, qui était en train de s'installer sur le jeu, et bien ce lassement il a eu raison de moi. Voilà, donc il faut savoir que Pokémon Master, comme je l'ai dit à de maintes reprises, j'y joue parce que j'aime son gameplay. Et j'ai pas spécialement d'affect avec la licence Pokémon. J'ai fait Pokémon rouge, bleu et jaune. Hein. J'ai également fait un petit peu de Pokémon argent et or. Donc je connais un petit peu la deuxième génération. Mais au-delà de ça, je n'ai pas fait les autres jeux. Donc la troisième jusqu'à la neuvième génération, je crois qu'on en est là. Euh, je n'ai fait aucun de ces jeux-là. Donc je ne connais aucun en fait de ces Pokémon, de ces duos, etc. Donc déjà, j'ai pas d'affect avec cette licence-là. Pareil pour les épisodes de l'anime, hein, les quelques Quelques épisodes de l'anime que j'ai vu, c'était parmi les premiers quand j'étais jeune. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 35 ans, donc les épisodes d'anime que j'ai vu, je devais avoir 10 ans. Voilà. Donc euh, depuis, j'ai pas regardé l'anime, je l'ai pas regardé en entier, j'ai vu que quelques épisodes par-ci par-là. Voilà. Donc c'est pas une licence avec laquelle j'ai un affect. Donc déjà, quand il y a un petit coup de mou sur un jeu à licence, si déjà la licence elle vous accroche pas for forcément, ça aide pas spécialement. Donc le gameplay en fait, il aujourd'hui ne suffit plus à me faire rester sur Pokémon Master. Alors au-delà du fait que j'ai pas spécialement d'affect avec la licence et qui évidemment aurait pu être un truc qui aurait pu me faire rester sur le, sur le jeu, et bah on peut dire que les modes de jeu qui sont sortis ces derniers temps et les modes de jeu qui sont déjà en jeu, aujourd'hui me donnent plus de plaisir. Simplement je prends plus de plaisir sur le jeu, donc je ne vais pas continuer à jouer à un jeu vidéo qui ne m'offre pas de plaisir, hein, parce que le jeu vidéo, il faut savoir, c'est un plaisir, c'est un passe-temps, donc si, si je ne prends pas de plaisir à ouvrir un jeu, je ne vois pas spécialement l'intérêt. Donc je ne prends plus de plaisir sur le jeu, et c'est vrai que les derniers modes qui sont sortis, et ça date déjà depuis la sortie du salon des dresseurs, qui était un mode de jeu qui m'avait assez déçu, globalement, parce que c'est pas ce que j'attendais dans le jeu, j'aurais aimé un peu plus 
de contenu communautaire hein, au sein de Pokémon Master, pourquoi pas des guildes, des clans, mais bon quand je parle de ça on m'en voit gentiment bouler euh, avec des excuses un petit peu bidons, mais euh, j'aurais mis un petit peu plus de, euh, de matière euh, communautaire. On a un mode coop dans le jeu qui est là depuis le lancement et qui je trouve n'est pas du tout exploité actuellement, le mode coop c'est uniquement pour les événements de farming d'équipements, hein. en plus de ça les équipements 3 étoiles je crois qu'on les a quasiment tous maintenant, donc en fait bah, le mode coop il va être complètement laissé à l'abandon et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'ils auraient pu nous sortir des contenus intéressants avec ce mode coop, ils auraient pu donner de la valeur à la liste d'amis hein, qui pour moi actuellement ne sert absolument à rien sauf à mettre des gemmes sur des trucs que je trouve complètement inutiles, hein. le dernier mode photo c'est vraiment un truc que je trouve useless et qui ne m'intéresse absolument pas donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me retrouver avec les contenus qui sortent dans le jeu. Au niveau des modes de jeu, le rallye des, le rallye des combats m'a également assez déçu parce que c'est pas vraiment ce que j'en attendais au vu de la description qu'on a eu du mode de jeu. Là, le mode de jeu, eh ben, il sert juste à mettre en avant les rôles ex hein, de, certains, euh, de certains duos, mais c'est pas vraiment ce que j'en attendais au vu de la description qu'on en avait avant la sortie. Donc j'étais relativement assez déçu de ce mode de jeu et je prends pas de plaisir voilà, dans ce mode de jeu là et les modes de jeu qui étaient déjà là bon les batailles légendaires je trouve que les dernières elles sont un petit peu trop faciles et, euh, et je trouve ça un petit peu dommage l'aventure légendaire c'est devenu d'un rompiche euh, de, de fou en fait le combat des maîtres bon j'avais arrêté de faire les vidéos hebdomadaires dessus mais également parce que eh ben, c'est un mode de jeu que je trouve vraiment plus très très intéressant et bon les events c'est un petit peu tout le temps la même, la même chose également donc il y, euh, voilà, y a quand même un certain lassement alors au bout de 4 ans c'est peut-être également normal hein, qu'on ait un lassement sur un gacha game hein, notamment donc voilà je vais pas tergiverser plus longtemps là dessus et il y a également une autre chose qui m'a qui a peut-être accéléré en fait le fait que euh, je, je me désintéresse euh, petit à petit du jeu, c'est les diamants free to play. Vous le savez, je suis un joueur free to play depuis le début, hein, je n'ai pas acheté euh, de pack, et, et bah, c'est vrai que depuis ces derniers mois, on a quand même une grosse baisse des diamants free to play de manière mensuelle. Le dernier mois, je crois qu'on est même passé de souvenir en dessous de la barre des 20 000 diamants free to play. Alors qu'il y a quelques mois de ça, on était encore à 26-27k et même encore plus loin, on était dans les 30k. Et au début, on avait même une piti par mois. On avait dans les 33 000, donc une piti par mois en free-to-play, ça va. C'est pas cher payé non plus au vu du nombre de portails qui nous sortent dans la tronche hein, et des rate-up, euh, enfin des taux de drop de certains, de certains portails. Mais là, on se dirige dans, dangereusement vers la moitié d'une piti et ça, c'est quelque chose que, auquel je n'adhère pas. Voilà, on a de plus en plus de portails qui sortent, de plus en plus de duos, et euh, bah, les diamants, ça ne suit pas. Alors, je sais qu'en free-to-play, on ne peut pas invoquer partout, hein, voilà, c'est un discours que je connais évidemment très bien, mais je pense qu'il y a un juste milieu, voilà, qu'il faut, euh, qu faut avoir dans un jeu gacha, et il faut avoir pour moi un pro-rata qui reste correct par rapport aux diamants free-to-play offerts dans le jeu, par rapport au nombre de portails qui sortent. Voilà, il faut au moins permettre aux joueurs de faire au moins une piti sur l'un des portails, hein, parce que des portails, on en a beaucoup, on en a 3, 4, voire 5, des fois, une piti sur 5 portails, ça va. Honnêtement, on n'est pas sur du, de la générosité extrêmement euh, très haute, donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a commencé doucement à m'agacer et auquel j'adhère pas. Voilà, c'est qu'on est en train vraiment de prendre un fist lentement, mais sûrement, les free-to-play, et euh, bah, c'est quelque chose qui a sûrement accéléré aussi ma poussée vers la sortie. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement des raisons et de ma position par rapport à Pokémon Master actuellement. Donc je vais arrêter du coup le jeu, j'ai déjà arrêté euh, le jeu. Il est très fort probable qu'après cette vidéo, je désinstalle même le jeu de mon téléphone. Hein. Ça me fera également un petit peu de place, même si ça va sur mon téléphone, j'ai pas trop de problème de place. Mais, euh, mais globalement, voilà, dites-moi vous dans l'espace commentaire où vous en êtes par rapport à Pokémon Master Est-ce que vous avez peut-être déjà arrêté de votre côté Ou est-ce que vous êtes dans une période où vous avez peut-être euh, des doutes euh, quant au fait de continuer le jeu Ou au contraire, est-ce que vous êtes toujours au max Parce que bah, Pokémon, euh, c'est le sang, c'est euh, la meilleure licence du, du, du monde et vous êtes à fond. Voilà, chacun évidemment a son, euh, son point de vue par rapport au jeu. Donc voilà, je vais vous laisser ici, ça sert à rien que je parle 
plus longtemps pour brasser du vent, hein, et, et, évidemment. Donc, euh, et bah, écoutez, encore une fois, merci à tous. Et puis, et bah, on se retrouve sûrement bientôt pour de prochaines euh, vidéos. Hein. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu. Et à bientôt. Ciao, ciao.